wie Sie Ihre Immobilie zum Höchstpreis verkaufen mit der High Return Off Market Strategy. Heute weihen wir Sie ein in die verborgene Welt der geheimen Off Market Real Estate Deals und Club Deals, die nur wenige kennen. Dank unserer High Return Off Market Strategy garantieren Sie sich den Höchstpreis. Wenn Sie das Preispotenzial Ihrer Immobilie maximal ausschöpfen wollen, bleiben Sie dran und lernen Sie unsere langjährige bewährte High Return Off Market Strategy kennen. Herr Dario Berta, ehemaliger Direktor bei UBS und Off Market Immobilienexperte, beantwortet mit mir zusammen die häufigsten Fragen unserer internationalen Klienten. Caputo and Partners. SwissBankingLawyers.com. We fight for your money. Welche Kosten muss ich rechnen, wenn ich eine Off-Market-Immobilie kaufe oder wenn ich eine Off-Market-Immobilie verkaufe? Also die Kosten seitens des Verkäufers, die er, die er hat, und Kosten seitens des Käufers. Also welche Kosten hat der Käufer, wenn er eine Immobilie verkauft? Externe Kosten. Mhm. Ja. Wir sind immer mandatiert äh, vom Verkäufer und äh, applizieren je nach Größenordnung und auch Schwierigkeit des Auftrages zwischen 1 und maximal 2% der Transaktionssumme als Kommissionierung. Bei, bei großen Immobilien ab 4 Millionen, oder? Korrekt. Also, ja. Korrekt. Bei kleineren Wir, Objekten kann das anders aussehen. Oder? Da kann die Provision auch höher sein, je nachdem, nach Schwierigkeitsgrad. Also was, sind so, was ist so der Range der Provisionen? Da wir hier also eine unser Rahmen ist wie gesagt 1 bis 2 Prozent. Äh, es gibt durchaus Teilnehmer, die äh, eine höhere Provisionierung äh, nehmen. Vor allem in Tessin. In ja. Tessin ist es zum Beispiel so, dass Provisionen von 5 Prozent an der Tagesordnung sind. Absolut. Oder Wobei Immobilien im Ausland können natürlich viel, sehr teurer sein. Oder Spezialobjekte oder Trophy Assets. Da, kann absolut äh, wesentlich höher sein, wobei wir uns, äh, wir bevorzugen uns immer im Rahmen zwischen eher tendenziell einem Prozent ja. und bei eher kleineren, schwierigen Objekten äh, können wir auch zum Teil zwei Prozent applizieren. Ja. Mit dem Aufkommen des Internets haben sich eben auch Risiken herauskristallisiert beim Immobilienverkauf. Was sind die Risiken, wenn man Immobilien im Internet anbietet. Was kann da passieren, wenn man beispielsweise eine Immobilie, eine Gewerbeimmobilie beispielsweise im Internet anbietet, die man ohne weiteres eben auch an ausländische Investoren anbieten könnte über unsere Kanäle Off-Market. Aber was kann passieren, wenn man das eben nicht Off-Market macht, sondern wenn man das eben äh, übers Internet macht? Was sind die Risiken, wenn jetzt jemand eine Gewerbeimmobilie, ein ich Schweizer denke, dass... Eigentümer eine Gewerbeimmobilie einfach ins Internet stellt, ohne viel zu überlegen. Was passiert dann? Ich denke, dass ein großer Teil der potenziellen Käufer wegfällt, man sich selber ein Eigentor schießt, nämlich dass vor allem eben, wie gesagt, die Family Offices oder auch äh, äh, Multifamily Offices oder äh, das können auch institutionelle sein, gar kein Interesse bekunden. Also abblockiert. Man ist quasi schon, also man hat mit diesem Verhalten hat man bereits sich die Option verbarrikadiert, hat man sich den Zugang zu Family Offices und Multifamily Offices verbarrikadiert. Kann man ich das sagen, sagen mit dem Internet? Man, man schneidet 60 bis 70 Prozent der potenziellen Kunden bereits von Anfang an äh, weg. Sehr interessant. 60 bis 70 Prozent der potenziellen Kaufkandidaten sind durch das Internet tot. Also kommen nicht mehr in Betracht. Absolut. Man verbaut sich den Markt Absolut. bei solchen Immobilien. Absolut. Sehr interessant. Absolut. Ist das eine Schätzung oder ist das eher ein Erfahrungswert? Das, das ist auf... ein Erfahrungswert, weil wir seit äh, vielen Jahren im Immobilienbereich tätig sind. Ja. Und äh, das beruht, das wäre statistisch auch sehr, sehr schwierig äh, genau zu erläutern. Ja. Aber ich denke, das wird in diesem Rahmen sein, weil derzeit die Transaktionen vornehmlich vorgenommen werden durch große Institutionelle ja. und eben diese Family Offices. 
Äh, die letzten drei Quartale vielleicht äh, in der Schweiz wurden für 7,5 Milliarden Schweizer Franken wow. Immobilien äh, gekauft und ja. verkauft. Und ich denke doch, dass 60 bis 70 Prozent dieses Marktes von den institutionellen und Family Offices abgedeckt werden. Wahnsinn, Wahnsinn. Dario, du warst für viele Jahre bei UBS. Du warst Direktor bei UBS und hast bereits bei UBS vor vielen Jahren Immobilien verkauft. Wie war der Markt damals? Erzähl uns ein bisschen aus der Nähkiste. Wie war der Markt damals? Wer waren die Käufer? Wie sah der Markt äh, vor zehn Jahren aus? aus de, zu deinen UBS-Zeiten. Ja, der Markt hat sich natürlich verändert, indem die Transaktionsvolumen wesentlich äh, höher sind heute. Es wird äh, mehr gekauft und verkauft als noch vor äh, 10, 15 Jahren. Die Preise sind wesentlich äh, höher, obwohl man schon vor 10 oder 15 Jahren gesagt hat, die Preise sind hoch. Jedoch muss man den meisten Käufern auch bei Trophy Assets im Nachhinein Recht geben, ja. weil sie Immobilien gekauft haben, die heute vermutlich 50 bis 60 Prozent äh, Mehrwert bei einem Tenderverfahren einbringen würden als damals. Daher äh, ist äh, in den letzten 15 Jahren eigentlich der Markt, außer vielleicht in der Finanzkrise, dort ging er ein bisschen runter, aber eigentlich ist der Markt immer in eine Richtung gegangen, Steht nämlich genau. hoch, 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 ja. obwohl wir seit geraumer Zeit ähm, hatten wir Warnungen der Schweizerischen Nationalbank. Es gibt viele Propheten draußen am Schweizerischen Markt, die seit geraumer Zeit den nächsten Kollaps und äh, das Platzen ja. der Blase voraussagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehen wir doch, dass der Markt nur in eine Richtung geht. Ähm, das kann natürlich nicht mehr ewig so weitergehen. Ja. Jedoch äh, sind in gewissen Regionen sogar Immobilien eher unterbewertet heute. Ja. In gewissen anderen Regionen, gerade im Luxusbereich, vermutlich überbewertet. Was natürlich dazu führen kann, wenn wir eine Krise haben, eine Finanzkrise oder einen kleinen Börsencrash, dann leiden natürlich vornehmlich äh, die teuren Mietwohnungen, die teuren äh, Kaufobjekte, ja. gerade hier in unserer Region an der Goldküste, aber auch vielleicht auf der anderen Seeseite, werden sicher einige kleine Erdbeben stattfinden, wenn äh, die Börse ähm, kollabieren wird okay. oder wir eine Immobilienkrise haben. Jedoch muss ich sagen, erstaunlich stabil ja. in den letzten 15 Jahren, seitdem ich äh, den Markt beobachte, sogar sehr, sehr stabil. Sehr schön. sehr schön. Und wie steht es mit Schwarzgeld? Wie war das früher mit Schwarzgeld? Bei Immobilien, bei Immobilientransaktionen, die Rolle von Schwarzgeld vor 15 ja. Jahren und die Rolle des Schwarzgeldes heute. Gibt es heute überhaupt noch Schwarzgeld in Immobilientransaktionen? Wie schaut es heute aus? Und vor allem, wie, wie sah es früher aus? Früher, man muss wissen, dass in der Schweiz über 30 Prozent aller Assets, internationalen Assets hier in der Schweiz verwaltet werden. Davon waren vor allem früher viele Assets eben nicht deklariert, also sogenannte Non-Tax-Compliant Assets. Und mit diesem Geld, mit diesem Schwarzgeld, das wurde natürlich früher, vor allem früher, viel in Immobilien gepumpt. Wie war das damals? Da kannst du uns früher. ein paar Anekdoten früher. erzählen ja. mit, mit Bargeldgeschichten, mit Immobilientransaktionen. Früher war es gang und gäbe, dass bei einer Immobilientransaktion ein Teil äh, in Cash lief äh, und äh, der Verkaufspreis dann... Äh, reduziert wurde. Also nicht mehr übereinstimmen, der effektive Ver Absolut. Verkaufspreis stimmte nicht mehr mit dem beurkundeten Preis überein. Heute, heute sehen wir das nicht mehr. Endgültig, heute ist fertig, endgültig mit Schwarzgeld. Das kann ja. man sagen, kategorisch. Also wenn jemand mit Schwarzgeld kommt, die Schweiz mag noch so kritisiert werden, hier läuft nichts mehr mit Schwarzgeld. Kann man das so Absolut. sagen? Absolut, gebe ich dir recht. Heute ist auch durch die standardisierten Bewertungsverfahren, durch Firmen genau wie Wisdom Partner, hat man einen sehr guten Eindruck über äh, den Wert einer Immobilie. Also es wird auch schwierig dort äh, zu manipulieren ja. mit dem Wert der Immobilie, weil äh, wenn man eine Immobilie am Paradeplatz, die 100 Millionen Wert hat, plötzlich nur für 70 veräußert, ich glaube, da entstehen sehr viele Fragezeichen, aber auch bei weniger prominenten Immobilien. Die Bewertungen sind doch relativ äh, klar 
und eindeutig. Also ein sehr gesitteter Markt. Trotzdem, trotzdem will die Schweizer Regierung den Immobilienmarkt regulieren. Trotzdem, dass er so gesittet ist und eigentlich sich selbst reguliert, oder? Ist, da, ist das nötig, dass, man den Immobilien, dass der Immobilienmarkt reguliert werden muss, dass quasi wer Immobilien vermittelt, einer, äh, von der Firma reguliert sein muss? Oder äh, ist das äh, wie in Europa das der Fall ist? In Italien äh, beispielsweise braucht man eine Lizenz, wenn man Immobilien vermitteln wird, in der Schweiz nicht. Das kann jedermann machen. Allerdings für Anfänger ist das natürlich ein schwieriges Terrain, vor allem wenn man mit Off-Market Off Immobilien betätigen will. Kann, ein, kann so jemand, der Interesse hat, in den Off-Market Immobilien als Familienimmobilien, also als Vermittler tätig zu sein, kann er einfach so in den Off-Market einsteigen? Ist das möglich? Und Absolut, ihm werden vermutlich die Kontakte und das richtige Netzwerk fehlen und auch die richtigen Prozesse und Abwicklungen. Da wird jemand der ein Laie ist, absolut überfordert sein natürlich. Man muss da schon eine gewisse Erfahrung und auch die, sich die Sporen abverdienen. Äh, aus meiner Sichtweise, äh, wir sind für eine Regulierung äh, des ja. Marktes natürlich. Also wir haben äh, kein Problem, wenn wir äh, jemals reguliert sein müssen, dann machen wir, werden wir diese Voraussetzungen erfüllen. Ich denke, es, es ist sogar ein Vorteil, wenn ja. man auch in, in, in Zukunft diesen Markt äh, regulieren wird. Ach gut. Vielen Dank. Wenn Sie mit Ihrer Immobilie kein Geld verschenken möchten und den Höchstpreis erzielen wollen, dann helfen wir Ihnen gerne beim Off-Market-Verkauf. Family Offices kaufen fast nur Off-Market. Aus über 200 auserwählten Family Offices suchen wir diejenigen aus, die zu Ihrem Objekt maßgeschneidert passen. Nur damit Garantieren Sie sich eine reibungslose Abwicklung mit internationalen, solventen Käufern. Für eine direkte Kontaktaufnahme mit mir wählen Sie die 0041442124404 oder kontaktieren Sie mich über meine E-Mail-Adresse. Zurzeit haben wir historische Rekordpreise, die durch die Decke gehen. Sollten Sie ein ernsthaftes Interesse haben zu verkaufen, zögern Sie nicht zu lange. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.